Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy con una programación especial desde el Hotel Sheraton de Santo Domingo en el marco del Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional realizado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Así es, Paola. Este cuarto congreso está dedicado a un tema de singular relevancia para la práctica constitucional, la constitucionalización del derecho. Esto es el descenso de la norma fundamental a la práctica jurídica ordinaria. De ahí que los temas sean variados los que vamos a tratar en este congreso. Y es por esto, chicos, que esta semana en la voz del Tribunal Constitucional presentamos un contenido cargado de todas las informaciones desarrolladas en este cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, que reunió a más de 30 conferencistas, tanto nacionales como internacionales, aquí en el Malecón Terras del Hotel Sheraton. Así es, José Miguel. En el contenido de este programa les ofreceremos una entrevista con un invitado internacional para el reportaje Estaremos contándoles todos los detalles sobre este cuarto congreso internacional, además de nuestros acostumbrados segmentos, vivir en constitución, efemérides constitucionales y mucho más. Este cuarto congreso, una iniciativa de singular relevancia para el Tribunal Constitucional, pero el programa dedicado especialmente a él, vamos a verlo a través de nuestros acostumbrados segmentos para tratar de asegurar la difusión de la cultura constitucional. Más de 500 participantes se dieron cita en este cuarto congreso internacional sobre derecho y justicia constitucional y pudieron disfrutar de un programa académico de alta calidad con expertos en los diferentes temas que fueron abordados en el mismo. Les invitamos a que permanezcan en sintonía para que sean partícipes de esta gran experiencia. De inmediato vamos a pasar con nuestro compañero Tomás Marte, quien nos dará todos los detalles en el segmento de noticias. Adelante Tomás. Gracias Paola y al resto de este formidable equipo y a todo el que se interesa por las principales informaciones generadas por nuestra Alta Corte. Y el tema principal de esta semana es este Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Vamos a hacer un repaso de estos tres días de ardua jornada. Durante la ceremonia, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, destacó la realización de estos congresos internacionales que en cada edición aborda un tema diferente y concentra la participación de reconocidos juristas del país y el extranjero. Indicó además que la justicia constitucional ha sido un elemento determinante para el progresivo desarrollo de la constitucionalización del derecho y afirmó, citando al ilustre constitucionalista Luis Febró, que sin justicia constitucional no existiría este proceso. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que con apenas menos de siete años de existencia el tribunal ha logrado emitir decisiones que impactan en su totalidad las distintas ramas del derecho y de manera específica sus principales instituciones. Obviamente, la constitucionalización del ordenamiento jurídico seguirá afianzándose en la medida en que irrumpa con fuerza en la práctica de los juristas. Ya se ha dicho que las normas constitucionales tardan en difundirse en el conjunto del orden jurídico, no porque faltan las técnicas necesarias para esta difusión o penetración, sino simplemente porque los ministros y los abogados no han adquirido todavía lo que se llama el reflejo constitucional. Dijo que la semilla del proceso de constitucionalización en el país encuentra sus antecedentes en los años anteriores a la reforma constitucional del 14 de agosto de 1994, la cual germina al amparo de la Constitución del 26 de enero de 2010, que no solo redimensiona, fortalece y amplía el catálogo de los derechos fundamentales, sino que crea el TC para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Amigos, y continuando con el tema, el punto principal de este cuarto congreso fueron sus expositores, tanto nacionales como internacionales. La conferencia inaugural titulada La Constitucionalización del Derecho estuvo a cargo del magistrado Pedro González Trevijano, juez del Tribunal Constitucional de España, dando inicio al programa diseñado con el propósito de continuar promoviendo el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho en el país. La Constitución presta atención a materias que antes eran irrelevantes para el constituyente. Y si ustedes me preguntan, ¿Cuáles son las razones político-jurídicas que explicarían por qué las constituciones están cada día incrementando la redacción de determinados preceptos? Razones puede haber de diferente calado, sociológicas, jurídicas, políticas. Quizás, a mi juicio, las más importantes puedan ser las siguientes. 
En primer lugar y con carácter general, yo creo que ha triunfado la concepción continental del derecho. No solo del derecho constitucional, sino el derecho en sentido amplio. Además de González Trevijano, figuran entre los exponentes internacionales de este cuarto congreso, Enrique Arnaldo Alcubilla, Óscar de Juan Asenjo y José Manuel Vandrés, juristas españoles, Roberto Gargarela de Argentina, Andri Matilla Correa de Cuba, Gloria Estela Ortiz Delgado de Colombia, Patricia Ordeñana Sierra de Ecuador, Lucio Pegoraro, Italia, y Ana Virginia Calzada, Costa Rica. Del país participaron los jueces del Tribunal Constitucional Lino Vázquez Samuel, segundo sustituto del presidente, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Rafael Díaz Filpo, los juristas Eduardo Jorge Prats, Julio César Castaños, Flavio Darío Espinal, Marisol Vicens, Cristóbal Rodríguez, Rafael Vázquez Goico, Olivo Rodríguez Huertas, Mildred Hernández, Rosina de la Cruz Alvarado, Alejandro Moscoso Segarra y Ramón Núñez Núñez. Uno de los problemas que plantea la justicia constitucional es precisamente la aplicación directa de la Constitución. No ya como mera referencia al ordenamiento jurídico del Estado, sino como una norma jurídica capaz de brindar solución efectiva al concreto problema que se plantea. Celebramos la celebración de un foro como este por el Tribunal Constitucional, porque tenemos que educar a la ciudadanía, porque la ciudadanía debe exigir que esta legislación sea aprobada, sobre todo ante el constante fantasma de la modificación de la Constitución, ante la aproximación del fin de cada cuatrenio de gobierno. Y es que el derecho administrativo tiene un origen casi milagroso, porque es la aceptación de una autolimitación autolimitación del Estado en su segmento más grande y más poderoso que es la administración pública. Por lo tanto, la base del derecho administrativo es una autolimitación consentida. Los magistrados Justo Pedro Castellanos Curi, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Rafael Díaz Filpo, quienes coordinan el Congreso, participaron como moderadores de los paneles y conferencias, así como los jueces Jotin Curi David, Ana Isabel Bonilla, Hermógenes Acosta de los Santos, Wilson Gómez Ramírez y Delfonso Reyes, Katia Miguelina Jiménez y el secretario de la Alta Corte Julio José Rojas Báez. Continúe informado sobre los acontecimientos de este cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional a través de nuestra página web www.tc.gov.do. También en nuestras redes sociales puede encontrar mayores detalles. Hasta aquí nuestra participación en la voz del Tribunal Constitucional. Continúe con esta programación especial. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional, dirigido a los profesionales del derecho en la provincia del Ceibo. Con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 13 de octubre del año 2018, 9 de la mañana, en el Ayuntamiento Municipal del Ceibo. Para más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación constitucional. En el desarrollo del Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, vamos a compartir las consideraciones externadas por algunos de los más destacados invitados y conferencistas participantes en dicho evento. Y el tema que se ha escogido es fundamental para la comprensión de la vida jurídica, eh, tanto en la República Dominicana como fuera del país, la constitucionalización del derecho. El derecho constitucional se ha convertido en una especie de río que se desborda, que irriga eh, todas las disciplinas jurídicas y que por supuesto es la referencia de eh, la convivencia y de la aplicación de las normas que conduzca al Estado Social y Democrático de Derecho en el caso dominicano y al Estado eh, de Derecho eh, en otras latitudes. Nosotros valoramos de manera positiva estas iniciativas que realiza el Tribunal Constitucional en nuestro país y sobre todo que se realice en la ciudad de Santo Domingo, ya que la visión que tenemos de ciudad es el derecho 
el defender el dere los derechos humanos de, los, de las personas, el fortalecimiento y el conocimiento de los individuos, no solo de los juristas, de la constitución de nuestro país. Valoramos de manera positiva, abrimos las puertas de la ciudad eh, cada año para que juristas internacionales destacados vengan a nuestro país y nuestros abogados jóvenes que van subiendo también puedan conocer de experiencias internacionales. Felicitamos al presidente del Tribunal Constitucional por preocuparse durante cuatro años consecutivos en este tipo de actividades y sobre todo que se realicen en la ciudad de Santo Domingo para que diferentes juristas de diferentes partes del mundo puedan conocer nuestra bella ciudad. Estos congresos internacionales de Derecho Constitucional y Justicia Constitucional que hace el Tribunal Constitucional eh, son verdaderos eh, eventos eh, académicos eh, e intelectuales que ponen al país a una altura y a un nivel eh, muy alto con la participación de destacadísimos expositores extranjeros, de expositores nacionales también pues es una oportunidad para los constitucionalistas eh, eh, disfrutar y, y, y eh, participar en, en los debates al más alto nivel. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do Ahora también www.tc.gov.do en este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram arroba Tribunal Const RD y YouTube Tribunal Constitucional. Artículo de la Constitución Artículo 129 Sucesión presidencial La sucesión presidencial se regirá por las siguientes normas 1. En caso de falta temporal del Presidente de la República asumirá el Poder Ejecutivo el Vicepresidente de la República 2. En caso de falta definitiva del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República por el tiempo que falte para la terminación del periodo presidencial. 3. A falta definitiva de ambos, asumirá el Poder Ejecutivo interinamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los 15 días que sigan a la fecha, de haber asumido estas funciones, convocará a la Asamblea Nacional para que se reúna dentro de los 15 días siguientes y elija a los nuevos Presidente y Vicepresidente de la República en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso hasta haber realizado la elección. 4. En el caso de que por cualquier circunstancia no pudiese hacerse tal convocatoria, la Asamblea Nacional se reunirá de pleno derecho inmediatamente para llevar a cabo la elección en la forma indicada precedentemente. 5. La elección se hará mediante el voto favorable de más de la mitad de los asambleístas presentes. 6. Los sustitutos del presidente y vicepresidente de la República serán escogidos de las ternas que presente a la Asamblea Nacional el organismo superior del partido político que lo postuló, de conformidad con sus estatutos, en el plazo previsto en el numeral 3 de este artículo. Vencido el plazo, sin que el partido haya presentado las ternas, la Asamblea Nacional realizará la elección.
Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional en esta edición especial desde el Hotel Sheraton en el marco de la celebración del Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Y a continuación presentamos el reportaje de la semana que recoge todas las incidencias de este Cuarto Congreso y lo presentamos a continuación. Que lo disfruten. El reportaje. Cuarto Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional. Tras tres días compartiendo en un espacio con profesionales y estudiantes acuciosos, resulta interesante recoger a grosso modo los conocimientos que brotaron del Cuarto Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Desde el inicio, el mensaje de bienvenida despertó las expectativas de las aproximadamente 500 personas a quienes se dirigió el programa diseñado con más de 20 expositores nacionales e internacionales. Basta con escuchar al presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, cuando externó la fortaleza del evento que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ofrece por cuarta ocasión. Cultura Constitucional Dominicana que tendrá el aporte de lo que ya estamos en las líderes constitucionales y de los niños y niñas y jóvenes que van a emerger del sistema educativo dominicano, donde estará como eje transversal de su formación la enseñanza de la Constitución, incluyendo una asignatura de derecho constitucional. Ellos entonces serán los representantes de la generación constitucional. Dejo pues inaugurados los trabajos de este cuarto congreso, al que desde ya le auguro un gran éxito. Gracias por venir, que Dios le bendiga a todas y todos. Muchas gracias. En las consideraciones externas a la institución auspiciadora del cuarto congreso sobre derecho y justicia constitucional, también resultaron alentadoras las motivaciones que expresó el alcalde del Distrito Nacional, David Collado. Para nuestra ciudad es más que un honor tenerlos hoy aquí, abrirles las puertas de la ciudad primada de América y decirle con mucho amor, con el corazón en las manos, bienvenido a la ciudad primada de América, Santo Domingo de Guzmán. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos. Para abrir el apetito del suculento programa, bastaron unas breves palabras y sin más preámbulos, se dio paso a la conferencia inaugural, cuyo nombre responde al tema de este encuentro formativo de alto nivel, la constitucionalización del derecho, a cargo del magistrado Pedro González Trevijano, juez del Tribunal Constitucional de España, coordinador general de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, quien fue presentado por el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, juez del Tribunal Constitucional y coordinador de la Comisión Organizadora del Cónclave. La Constitución Española de 1812, que fue también la suya, tiene un artículo bellísimo en el que se decía que una de las obligaciones prioritarias de los ciudadanos era amar a su Constitución y establecía la obligación de que en las escuelas e institutos se estudiase la Constitución. Esto, aprobada la Constitución Española de 1978, de la que cumplimos 40 años escasamente de dos meses, lo hemos conseguido con escaso éxito. No sé por qué razones en España no hemos sido todavía capaces de asentar eso que se llama y que recordaba el profesor Milton Rey Guevara del sentimiento constitucional. Ustedes lo tienen. Y cuando he visto en esa pancarta esa expresión que pone abajo de generación constitucional y esa referencia a que en las escuelas se escucha y se oye la palabra de la Constitución, he de decirles sinceramente una cosa. Tengo envidia y envidia malsana. Muchas gracias. El hilo conductor de las ponencias permitió el abordaje sobre la constitucionalización del derecho y la jurisdicción, la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, que fue tratado desde la experiencia española por el doctor Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, y desde la experiencia dominicana, por el magistrado Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Respecto a la constitucionalización de la vida económica, la exposición inició definiendo el concepto base. El catedrático español 
Oscar de Juan Asenjo, ponente de este tema, explicó que la Constitución Económica comprende un sistema económico funcional con reglas de juego acertadas y respetadas por la mayoría de los agentes económicos. Y hay que empezar a dar derechos sociales. No solamente el derecho de crear empresas, sino el derecho, vamos a decir, a la educación gratuita, el derecho a la sanidad, el derecho a la seguridad social y más. Eh, derecho a una vivienda que por supuesto ha de ser digna, derecho a un trabajo que por supuesto ha de tener una remuneración digna y muchas más cosas. De su lado el jurista Eduardo Jorge Prax destacó en su conferencia la constitucionalización de la vida económica con especial referencia al caso dominicano, a la elasticidad de los preceptos que conciben el constitucionalismo económico laboral y que permiten a los gobernantes desarrollar políticas económicas con mayor flexibilidad conforme a los objetivos sociales consignados en la Constitución. El abogado experto en Derecho Constitucional y Administrativo definió la Constitución Económica, los elementos que la definen en la legislación dominicana y el rol constitucional del Estado en la economía, entre otros aspectos. Jueces y juristas dominicanos analizaron avances y retos del derecho administrativo en la República Dominicana como parte del segundo día de programa del Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Los magistrados Rafael Vázquez Goico y Mildred Hernández y los abogados Olivo Rodríguez Huerta, embajador de República Dominicana en España, y Rosina de la Cruz Alvarado, compartieron sus impresiones en el panel La constitucionalización del derecho administrativo, el camino hacia el control de la administración. Otro interesante aporte académico lo arrojó la conferencia a la constitucionalización de la vida política, a cargo del doctor Roberto Gargarela, catedrático argentino, tras la cual se desarrolló un panel sobre el tema incluyendo los avances y retos en la República Dominicana que fue abordado por los juristas nacionales Julio César Castaños Guzmán, Flavio Darío Espinal, Marisol Vicems y Cristóbal Rodríguez y moderado por el magistrado Lino Vázquez Samuel, segundo sustituto del presidente. La constitucionalización del derecho administrativo, el camino hacia el control de la administración, estuvo bajo la responsabilidad de Andri Matilla Correa, profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba. Los planteamientos de este orador fueron vistos y analizados desde la realidad dominicana en un panel integrado por el magistrado Rafael Vázquez Goico, presidente del Tribunal Superior Administrativo, Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, la magistrada Mildred Hernández, de la Corte del Trabajo del Departamento Judicial de La Vega y la doctora Rosina de la Cruz Alvarado. Por orden de presentación citamos entre los exponentes destacados al magistrado José Manuel Vandrés, juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España, el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia. Otro de los temas de interés planteados en este cónclave fue la constitucionalización del derecho penal y del proceso penal, avances y retos en la República Dominicana, el cual se vio fortalecido en un panel muy bien valorado, no solo por los juristas participantes, sino también por los matriculados. La Conferencia a la Constitucionalización del Derecho Laboral, que expuso Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, ex jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, fue complementada por la ponencia referente al caso dominicano, que abordó el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia Dominicana. Otros exponentes internacionales que también agotaron sus turnos fueron el doctor Lucio Pegoraro, catedrático de la Universidad de Bolonia, Italia, y la doctora Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. La Relatoría del Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional no solo reveló los alcances de este estudio sobre la constitucionalización del derecho, sino que deja en carpeta otros retos para el próximo encuentro en un sendero que amplía la brecha para elevar la cultura constitucional.
el reportaje. En el desarrollo del Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, vamos a compartir las consideraciones externadas por algunos de los más destacados invitados y conferencistas participantes en dicho evento. El Constitucional viene organizando cada dos años este Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Es un evento académico, el principal evento académico que, con que cuenta el país un evento esperado ya por la comunidad nacional, especialmente por la comunidad jurídica. Y nosotros tenemos mucha ilusión de poder continuar con el camino que hemos venido recorriendo en cuanto a la participación entusiasta que parece que va a seguir igual, e incluso superior a otros años. Y a la posibilidad de que los dominicanos podamos continuamente reavivar y ampliar los conocimientos en el ámbito del derecho constitucional, de los derechos fundamentales, que es el propósito. Que, tras el cual viene caminando el Tribunal Constitucional, sobre todo cuando hace este tipo de actividades. De manera que estamos muy contentos, sabemos que va a ser eh, una gran actividad, un gran congreso, como han sido los tres, los tres anteriores, para beneficio de la comunidad jurídica y de la República Dominicana. Eh, Trascendente y altamente positivo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana con esta proyección, con esta promoción que le da al derecho constitucional, pues yo creo que está cumpliendo ese rol de darle vigencia, de darle vida a la Constitución. Eh, felicitar al Tribunal Constitucional por lo que, fue, lo, lo que ha sido el desarrollo de este cuarto congreso sobre la constitucionalización del derecho. De verdad que en mi caso es la primera vez que asisto, pero la gama de magistrados y de docentes que ha venido a este congreso son sencillamente espectaculares. La elección de los panelistas y expositores, tanto los internacionales como los nacionales, una calidad excelente, un dominio de los temas elegidos también con mucho profesionalismo, mucho manejo. Bueno, este congreso realmente para mí significa un gran avance, eh, principalmente para la generación nueva de jóvenes eh, abogados que están especializando en la rama del derecho constitucional. La playa de expositores ha sido eh, excelente. Ha sido una muy minuciosa selección. Les ofrezco la más cordial y calurosa bienvenida a este cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Se trata de una iniciativa del Tribunal Constitucional en el marco de la función pedagógica que le encomienda el artículo 35 de su ley orgánica y que se concreta en la promoción de iniciativas de estudio sobre el derecho constitucional y los derechos fundamentales. En respuesta a ese mandato, hemos implementado con feliz éxito un conjunto de iniciativas y actividades que van desde el impulso de la enseñanza estatal de la Constitución en las escuelas y colegios del país hasta la impartición de charlas, cursos, congresos, concursos, diplomados, talleres, publicaciones, programas televisivos, radiales y jornadas de sensibilización sobre los valores, principios y reglas constitucionales. Gracias por continuar en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora en el segmento de la entrevista nos encontramos con un invitado internacional. Desde España nos visita el magistrado Pedro González Trevijano, juez del Tribunal Constitucional Español. Bienvenido, magistrado. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por visitarnos aquí a la República Dominicana y por estar presente en este su espacio. No, gracias a ustedes. Este es un país al que yo le tengo un afecto extraordinario, al que llevo viniendo de forma recurrente desde hace 15, 20 años. Tuve la oportunidad de participar como asesor externo con el profesor Enrique Arnaldo Alcubilla en lo que fue el proceso constituyente y su síntesis jurídica, que es la Constitución del año 2010, 
y tenemos aquí pues queridos amigos, juristas excelentes con los que mantenemos una relación muy allegada y muy continuada en los últimos años. Luego la gente aquí es encantadora, o sea, aquí estamos realmente... El problema que tiene es que no queramos regresar a España, de lo bien que nos tratan. ¿eh? Bueno, pues encantados. sabemos que nos visitará próximamente. ¿verdad? Seguro que sí. Si me dan la oportunidad, claro que sí. Bueno, magistrado, a propósito de su última exposición sobre el tema la constitucionalización del derecho, vamos a tocar este tema aquí en el programa. Primero vamos a hablar sobre el concepto, sobre la idea de qué es la constitucionalización del derecho. No, la Constitución es para la mayoría de la gente de a pie, por encima de cualquier otra consideración, en mi opinión, una norma que establece las reglas de convivencia de una sociedad en un momento determinado. Y esas reglas de convivencia dan solución a los problemas sociales, políticos y económicos de esa sociedad, en particular de la sociedad dominicana, en un momento concreto y específico. Pero aparte de eso, para un jurista la Constitución es algo más. La Constitución es una norma. Pero es algo más, es una norma jurídica. Y todavía algo más, es una norma jurídica suprema. Y todavía una cuarta cosa más. Es norma, es norma jurídica, es la norma suprema del ordenamiento jurídico, pero además es una norma vinculante. ¿Qué quiere eso decir? Que los preceptos que se encuentran recogidos en la Constitución, sobre todo los que afectan a los derechos y libertades fundamentales, que los que tienen una especial incidencia en el ámbito de la ciudadanía, son exigibles jurídicamente, forman parte de la juridicidad más allá de lo que en un momento posterior las leyes puedan desarrollarlo. Esto es en última instancia lo que supone la afirmación de la constitucionalización del derecho. La constitución es la norma jurídica que establece los grandes principios, son principios, normas y valores que de un momento o de otro son directamente vinculantes y que en consecuencia protegen y garantizan la tutela de los derechos y libertades fundamentales de las personas. A raíz de eso que, que usted acaba de explicar, ¿por qué entonces es la Constitución el derecho más fuerte que condiciona al resto del ordenamiento jurídico? Bueno, por la razón que le he dicho, para, en un ordenamiento jurídico las normas no se encuentran como quizás pudiese parecer para alguien de fuera en una relación de justaposición o de coordinación. Por el contrario, el ordenamiento jurídico se construye fundamentalmente a través del principio de jerarquía. ...hay normas que son superiores a otras. Pues bien, ¿cuál es la norma superior de todas las demás normas del ordenamiento? Es la Constitución. La Constitución es la norma, podemos decir, en la que se asienta... ...la validez y el funcionamiento del sistema jurídico. Y en consecuencia, todas las demás normas del ordenamiento jurídico... ...se tienen que acomodar a las prescripciones de la Constitución. Esto implica fundamentalmente dos cosas. Una, la más sencilla, si quiere de perfil negativo... Si se produce una contraposición entre la Constitución con cualquier otra norma de un sistema jurídico, por ejemplo, con una ley o con un reglamento o con un acto, o con un acto político o administrativo, esa ley, ese reglamento o ese acto tiene que ser declarado inconstitucional porque contradice la norma jurídica del sistema jurídico que es la Constitución. Pero la constitucionalización del derecho implica una cosa más importante y es que una vez que los preceptos, que las normas, que los valores constitucionales se recogen en el propio texto de la Constitución, esa Constitución impregna después todo lo que es la comprensión y el ámbito material de esas normas, de esos derechos, de esos principios y de esos valores. Esto es, todas las leyes posteriores del ordenamiento jurídico tienen que acomodarse a lo que son los rasgos y los sesgos concretos que se reconocen en la Constitución. Esas son, yo creo, las dos vertientes principales de lo que supone el papel de la Constitución en un régimen constitucional moderno. ¿Esas serían entonces las condiciones para decir que el ordenamiento jurídico está constitucionalizado? Eh, el ordenamiento jurídico está constitucionalizado cuando normalmente se producen algunas circunstancias político-constitucionales, que son las siguientes. En primer lugar, tenemos que estar hablando para entendernos de una Constitución de verdad de una constitución con mayúsculas, no de una norma que se denomine constitución, pero que no lo sea. Cuando decimos que es una constitución de verdad, una constitución con mayúsculas, estamos pensando en las constituciones de los denominados regímenes constitucionales, esto es, de los sistemas democráticos, esto es, de aquellos que configuran un Estado social y democrático de derecho, como por ejemplo el que proclama la constitución dominicana del año 2010 que se revisó en el año 2015. En segundo lugar, ¿esto qué implica? Que aquellas constituciones donde no se reconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos ni tampoco acogen el principio de limitación del poder político, esto es el principio de división de poderes, un gobierno que disfruta del poder ejecutivo, unos jueces independientes, inamovibles, que ejercen la función jurisdiccional y unas cortes que ejercen la función legislativa y controlan al gobierno, cuando no se dan estas dos circunstancias, no se reconocen los derechos y no hay división de poderes, 
¿Podemos decir que es una constitución? Podemos decirlo formalmente, pero sustantivamente no lo es. Por eso cuando en los regímenes constitucionales hablamos de constituciones, estamos hablando de constituciones, como le digo, de verdad. Aquellas constituciones propias de los regímenes constitucionales. Y su texto constitucional dominicano vigente es una constitución de verdad porque goza del predicamento de la juridicidad. Esto es, en el sistema jurídico dominicano, la constitución es la norma suprema del ordenamiento. Pero simultáneamente, si uno lee la constitución dominicana, se percata inmediatamente que se cumplen los dos requisitos que le he apuntado reconoce y tutela los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y hace una delimitación del funcionamiento de los diferentes poderes del Estado atendiéndose al principio de separación de poderes. Y termino. Esta es una idea, de alguna forma, moderna en su comprensión, pero tiene su origen ni más ni menos que hace pues, 225 años en, una en un artículo preciosísimo de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del mes de agosto de 1789, cuyo artículo 16 decía más o menos Toda sociedad en la que no se reconocen los derechos fundamentales ni el principio de separación de poderes carece de constitución. Esto es lo que es una constitución de verdad. Magistrado, ¿y qué incidencia puede tener el Tribunal Constitucional en la constitucionalización del derecho? Bueno, yo creo que enorme, eh, tan enorme que le diría que si abordásemos el problema de la constitucionalización del derecho desde una perspectiva extraordinariamente abstracta y fuera de la realidad, ¿cómo se lo diría? Si la construyésemos en un laboratorio integrado por profesores de derecho constitucional o de ciencia política, teóricamente podríamos pensar que podría existir la constitucionalización del derecho aunque no existiese justicia constitucional. Pero si lo pensamos un poco cuando aparte de reconocerse los derechos fundamentales se crea la jurisdicción constitucional que tiene como competencia velar por la supremacía de la constitución y ser la última garantía de la protección y tutela de los derechos fundamentales se da un salto cualitativo gigantesco. Por eso se dice en la actualidad y yo creo que no le falta razón que hoy constitución y jurisdicción constitucional o si quiere usted constitución y tribunales constitucionales o salas constitucionales de las Cortes Supremas de Justicia son conceptos jurídicamente interdependientes. Es muy difícil hablar de la constitucionalización del derecho si en ese país concreto la Constitución no acoge un modelo de jurisdicción constitucional. Me da igual que sea un sistema de jurisdicción constitucional concentrada, como el que existe con carácter general en los países europeos, o un sistema de jurisdicción constitucional difusa, como puede ser el modelo norteamericano, a pesar de que el Tribunal Supremo Americano cierre el sistema. Entonces, ¿cuáles retos enfrentarían los estados contemporáneos para lograr la efectividad de la constitucionalización del derecho? ¿O bueno, para asegurarla? Yo creo que los, los retos podrían ser muchos y de muy diferente perfil. Eh, el primer reto más importante sería que las constituciones acogiesen lo que son aquellos contenidos materiales intangibles a los que nos estamos refiriendo. Es decir que el constituyente, que en un momento determinado apruebe una constitución, tenga sensibilidad sobre todo por el tema de reconocer y garantizar los derechos y libertades fundamentales. Ese es un primer ámbito. Segundo, no solamente hay que reconocer en el texto de la constitución los derechos fundamentales. El reconocimiento es un paso ineludible, pero no es suficiente. Es una condición sine qua non, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque además de reconocerlos en un determinado artículo de la constitución, hay que dar un paso más. ¿Cuál es ese paso más? La Constitución debe prever, y luego serán desarrolladas en el ordenamiento jurídico por leyes ordinarias o por leyes orgánicas, los mecanismos de tutela, los sistemas de garantía específicos. Había un jurista que decía que los derechos valen lo que valen sus garantías. De poco vale enunciar eh, con megáfono y, de, y en voz alta la importancia de los derechos en una Constitución si no pasan de ser meras expectativas de futuro. Y no son expectativas de futuro cuando efectivamente hay instrumentos jurisdiccionales de forma más intensa que pueden permitir la protección de tutela. Y luego yo creo que hay un contenido que normalmente se olvida pero que es importante y que ponía encima de la mesa al presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, eh, que es un jurista excelente y con una gran experiencia, que es que de alguna forma hay que ser capaz de construir en la ciudadanía la idea del sentimiento constitucional. Esto es el afecto el cariño, la atención que los ciudadanos ponen en la Constitución, porque al final la Constitución no es más que la norma que les permite tener una convivencia pacífica en paz y en libertad. Y este sentimiento constitucional, ¿cómo se alcanza? 
pues eh, mimando, cuidando, velando porque no se produzcan infracciones groseras de los preceptos de la Constitución. Y a tal efecto, por ejemplo, pues la labor que me consta que se realiza actualmente desde el Tribunal Constitucional, eh, propagando la Constitución, haciendo publicaciones para las escuelas, yendo a las diferentes ciudades a realizar deliberaciones del Tribunal Constitucional. Yo creo que son decisiones de política jurisprudencial o de política judicial que van a favor de que la ciudadanía, primero, conozca la Constitución y, segundo, la quiera, porque cuando uno no conoce una cosa no la puede creer. Magistrado, este es un espacio dirigido no solamente a la sociedad dominicana, también llega a espacios internacionales. Quisiera saber o que usted le diga a todo el público que nos está observando ahora, ¿por qué es importante o por qué debe de interesarle a la ciudadanía la constitucionalización del derecho? Bueno, yo creo que a la ciudadanía lo que le preocupa es que haya una norma jurídico-política, que es la Constitución, que garantice una convivencia pacífica, en progreso, en libertad, en su sociedad civil. En segundo lugar, yo creo que a la ciudadanía lo que le preocupa es que en el propio texto de la Constitución se establezcan los mecanismos que permitan configurar un sistema democrático. Esto es, que se reconozca el principio de separación de poderes. Y finalmente, y sobre todo, ¿qué es lo que le preocupa al ciudadano de a pie de la República Dominicana o de España? Lo que le preocupa es que sus derechos y libertades fundamentales se reconozcan en el texto de la Constitución. Esto es, que la garantía de los derechos se imponga a todos los poderes del Estado, no solo al poder ejecutivo, incluso al poder legislativo, sino también al, al poder judicial, toda vez que la Constitución se impone a todos los poderes del sistema jurídico. Yo creo que esto es lo que más le importa a la ciudadanía, o lo que yo creo que más le debe de importar al ciudadano de un país moderno de comienzos del siglo XXI, que es el momento en el que nos encontramos. Magistrado, luego de su excelente exponencia sobre el tema de la constitucionalización del derecho, ¿quisiera resaltar algo más eh, sobre su exposición en este tema? No, yo simplemente, eh, si me lo permite, con, desde el afecto y el cariño y con el máximo respeto, creo que República Dominicana eh, tuvo un salto cualitativo gigantesco cuando se inició un proceso constituyente de verdad, que dio lugar a la aprobación de la Constitución del año 2010. Y yo creo que esa Constitución del año 2010, como todas las obras es susceptible de mejora, y en consecuencia se puede reformar, estableció las bases jurídicas y políticas para adentrar al Estado y a la sociedad dominicana en la modernidad. Esto que yo creo que ustedes han conseguido, visto desde fuera y con todos los respetos, pero creo que es así, con la Constitución del año 2010, posteriormente modificada en el año 2015, es lo que de alguna forma nos sucedió también a los españoles en su momento. Cuando falleció el general Franco, después de 40 años de dictadura, en el año de 1975, nosotros salimos un proceso político que se denominó la transición política. Esa transición política tuvo una síntesis jurídica. Esa síntesis jurídica fue nuestra Constitución, la Constitución de 1978. Y yo creo que con las especificidades propias de la República Dominicana, que no es la misma que España, podemos decir que hoy la República Dominicana ha entrado de alguna forma en lo que es la modernidad constitucional, estando dotada de una constitución que los coloca en relación de paridad igualitaria con el resto de los países europeos o iberoamericanos del contexto internacional actual. Magistrado, nosotros quisiéramos seguir abordando el tema, pero el programa debe continuar. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de estar aquí y compartir con todo el público. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por su gentileza, por tan importante labor y me tienen como siempre a su disposición. Bueno, pues a ustedes no se muevan que continuamos con más de la voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional, dirigido a los profesionales del derecho en la provincia El Ceibo, con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 13 de octubre del año 2018, 9 de la mañana, en el Ayuntamiento Municipal del Ceibo. 
Para más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación constitucional. En el desarrollo del Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, vamos a compartir las consideraciones externadas por algunos de los más destacados invitados y conferencistas participantes en dicho evento. Yo creo que es sumamente valioso que el Tribunal Constitucional fomente, auspicie este tipo de eventos porque contribuye de manera realmente importante a elevar la conciencia constitucional del pueblo dominicano. La constitución ha pasado a ser de un documento que solamente se ocupaba de la distribución y la organización de los poderes públicos, ha pasado a ser, sin embargo, un documento que se compromete con toda la vida en sociedad. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Que si tú no eres capaz de tener en orden las cuentas públicas, al final no podrás pagar tus compromisos sociales. Salvemos al estado del bienestar de sus entusiastas. ¿Lo entendéis, no? O sea, hay gente que quiere tanto bienestar y tantas cosas que al final hunde la capacidad financiera del sector público y te quedas sin economía y sin estado de bienestar. Los economistas presentan siempre la regulación como una regulación desde la óptica neoliberal en el sentido de que lo que la regulación busca es corregir las distorsiones del mercado. Y ya hemos visto que hay mandatos constitucionales de la regulación que son independientes de la promoción de la libre competencia o de la corrección de las distorsiones del mercado, como lo es la protección del medio ambiente, la protección de los derechos del consumidor, la protección de los derechos sociales. Efemérides Constitucionales El 25 de septiembre de 1961, el presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, a través de un mensaje dirigido al presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, solicita la modificación de la Carta Sustantiva de la Nación. El doctor Balaguer ocupaba la presidencia de la República y enfrentaba la situación que se había producido luego de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina el 30 de mayo de 1961. En nuestro país iniciaba su lento tránsito del retorno al concierto de las naciones democráticas de América Latina. El presidente de la República, en su mensaje al licenciado Porfirio Herrera, presidente del Senado, dice Licenciado Herrera, 
Me permito, pues, someter al Congreso Nacional, por conducto de este alto cuerpo legislativo de su digna presidencia, un proyecto de ley por medio del cual, con arreglo a lo que disponen los artículos 24, 54, 62, 63, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 105 y 119. El presidente Balaguer, en su mensaje al Senado de la República, dirigido el 25 de septiembre de 1961, agrega El propósito esencial de las reformas propuestas es facilitar el establecimiento legal de la carrera judicial, con un nuevo sistema de elección de los jueces comprendidos en la misma y con el afianzamiento de independencia y su inamovilidad. El Senado de la República sesionó el día siguiente, 26 de septiembre de 1961, y procedió a conocer el proyecto de ley de reforma constitucional conjuntamente con el mensaje presidencial, apoderando a la Comisión Permanente de Justicia para fines de estudio. Luego, en diciembre de 1961, el presidente Joaquín Balaguer se dirige nueva vez al presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, para proponer nuevas reformas a la Constitución Política del Estado, esta vez en materia electoral, tras una consulta del gobierno dominicano a la Organización de Estados Americanos, OEA. No obstante, las propuestas de reforma constitucional contenidas en los mensajes del presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, estas no fueron llevadas al seno de la Asamblea Nacional. Ay, que Navidad, Navidad, Navidad con en diciembre de 1961, el presidente Balaguer solicitó nuevamente reformas al texto sustantivo, lo que se consiguió el 29 de diciembre de 1961, cuando en la Radio Nacional se oía con insistencia el merengue Navidad con Libertad. Amigos, y de esta manera llegamos a la parte final de su espacio, la voz del Tribunal Constitucional, en esta entrega especial sobre el Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Esperamos que hayan disfrutado de este programa que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. La constitucionalización del derecho, un tema de singular importancia para la práctica constitucional. Esperamos que este programa les haya permitido a ustedes hacerse partícipes de una pequeña parte del programa de contenido que se desarrolló en este Congreso en el Tribunal Constitucional. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y que juntos podamos continuar haciendo un recorrido por nuestra Constitución. Hasta la próxima.